மண்ணீர் கரைசலில் இருந்து தாவர வேருக்கு நீர் மற்றும் கனிப்பொருட்களின் அசைவு சம்பந்தமான பகுதியை பார்ப்போம் தாவரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தாவர வேர் நுனிகள் நிற்கக்கூடிய களங்கள் தாவரங்களுக்கு மிக முக்கியமானது ஏனென்றால் வேர் நுனிகளுக்கு அண்மையில் உள்ள களங்கள் தான் மண்ணிலிருந்து நீரையும் கணிப்புகளையும் ஆத்துறிஞ்சிறதுக்கு பொறுப்பானதாக காணப்படும் முழுதரையும் தாவர வேர் நுனியில் காணப்படக்கூடிய தாவர வியத்த வளையத்தில் விரித்தணிந்து காணப்படக்கூடிய களங்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் பேர்மையர்கள் இவை தனிக்களங்களால் ஆகப்பட்டது இந்த களங்கள் மண்ணிலிருந்து பெருமளவான நீரையும் கணிப்புகளையும் ஆத்துறிஞ்சதற்கு பொறுப்பானவை தாவர வேறுண்ட வியத்தமடைந்த பகுதிகளில் பெருமளவான மேற்றோல் களங்கள் வேர்மேர்களாக வியத்தமடைந்திருக்கின்ற காரணத்தினால மண்ணிலிருந்து பெருமளவான நீரையும் கணிப்பையும் ஆத்துறிஞ்சதுக்கான சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டு காணப்படுகிறது அதே நேரம் வேர்மயர்கள் மண்ணில் காணப்படக்கூடிய பிணைக்கப்படாத நீர்மூலக்கூறுகளையும் அதில் கரைஞ்சிருக்கிற கணிப்புகளையும் தான் ஆத்துறிஞ்ச போகும் இதில் பிணைக்கப்படாத நீர்மூலக்கூறுகள்னா என்ன இந்த மூலக்கூ தெரிஞ்சிருக்கோம் பிணைக்கப்படாத நீர்மூலக்கூறுகள் நாங்கள் சொல்கிற விடத்தை சில நீர்மூலக்கூறுகள் காணப்படும் அந்த நீர்மூலக்கூறுகள் மண்ணோட மிக நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதை நாங்கள் மிக அதிகமான ஒப்பநிலைக்கு ஒப்பம் ஏற்றினா கூட அந்த அதில் நீரை ஆவியாக்க இயலாது அவ்வளவு வன்மையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட நீர் இல்லாமல் பிணைக்கப்படாத நீர்மூலக்கூறுகளையும் அதில் கரைஞ்சி போயிருக்கிற கணிப்புகளையும் இந்த வேர்மையர்கள் ஆக தெரிஞ்ச போகும் வேர்மையர்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் வேர்மையர்கள் புறப்புறமாக வழிப்புறமாக களச்சுவர் காணப்படும் அதுக்கு அண்மித்ததாக மிக நெருக்கமாக களமென்சுவர் காணப்படும் எனவே மண்டல காணப்படக்கூடிய நீர்மூலக்கூறுகள் களச்சுவர் களமென்சுவை கடந்து தான் வேர்மையர்களுக்குள்ள நுழைய வேண்டிய தேவை நிலைமை இருக்கிறது எனவே மண்ணில் காணப்படக்கூடிய நீரானது மென்சவை நூடாக உள்நுழைவதனால் இது பிரசாரண மூலமான அசைவாக கருதப்படுகிறது அதே நேரம் மண்ணில் இருக்கிற நீரண்ட அளவு வேர்மயர் களங்களில் காணப்படக்கூடிய நீரண்ட அளவை விட அதிகமாக காணப்படும் எனவே செறிவுபடுத்திறன் அதாவது நீர் அழுத்த செறிவுபடுத்திறன் மண்ணில் அதிகமாகவும் வேர்மயரில் குறுவாக காணப்படப்படுகிறனால செறிவுபடுத்திறனுக்கு அமைவாக நீர்மூலக்கூறுகள் அகப்பிரசாரண மூலமாக வேர்மயர் களங்கள் அடையும் ஆனால் வேர்மயர் களங்கள்ட கலச்சாரில் காணப்படக்கூடிய அயன்கள்ட செறிவு மண்ணீர் கரைசலில் காணப்படக்கூடிய அயன்கள்ட செறிவை விட அதிகமானது உதாரணமாக பார்க்கலாம் மண்ணீர் கரைசலில் இருக்கிற பொட்டாசியம் அயனை விட வேர்மேர் களங்கள்ட கலச்சாரில் காணப்படக்கூடிய பொட்டாசியம் அயன்கள் நூறு மடங்கு அதிகமாக காணப்படும் அதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் கருத்தால் நூறு மடங்கு அதிகமானதாக காணப்பட போகுது எனவே மண்ணை விட வேர்மேர் களங்களுக்குள்ள செறிவு அதிகமானபடினால செறிவுபடுத்திறன் இப்போது மண்ணிலிருந்து வேர்மையருக்கு அல்லாமல் வேர்மையிலிருந்து மண் நோய் காணப்படப்போ எனவே மண்ணிலிருந்து வேர்மையர்களுக்குள்ள பொட்டாசியம் அயன்கள் உட்பட ஏனைய அயன்கள் புறதாக இருந்தால் செறிவுபடுத்திறனுக்கு எதிராக தான் அவை செல்ல வேண்டி காணப்படும் செறிவுபடுத்திறனுக்கு எதிராக செல்வதாக இருந்தால் கட்டாயம் அந்த செயல்முறை ஒரு உயிர்ப்பான செயல்முறையாக இருக்கணும் என்பதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் அதே வேளை நீர் மூலக்கூறுகளும் கணிப்புகளும் இவ்வாறு அசைய நீர்நாட்டமுள்ள ஏனைய சில பதார்த்தங்கள் மண்ணில் காணப்படக்கூடிய சில பதார்த்தங்கள் மேற்றோல் களங்கள்ட களச்சுவர்களினூடாக களத்திரை வழிகளினூடாக நுழைந்து மேற்றோலை கடந்து அதற்கு அடுத்ததாக காணப்படக்கூடிய வேரின் மேற்பட்டைக்கு சுயாதீனமாக மேல மேல கடத்தப்படும் இந்த நீர் மூலக்கூறுகள் பணிவுப்புகள் நீர்நாட்டம் உள்ள பதார்த்தங்கள் இவையாவும் வேறெண்ட மத்தியில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய கால் இளையது சென்றடைஞ்சால் மட்டும்தான் அவை தாவரங்கள்ட ஏனைய பகுதிகளுக்கு தண்டு பகுதிகளுக்கு கிளைகளுக்கு அரும்புகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட முடியும் இவ்வாறு மண்ணிலிருந்து உட்பு வந்த நீரும் கணிப்புகளும் ஏனைய பதார்த்தங்களும் வேறுண்ட மேற்பட்டையை கடந்து வேறுண்ட மத்திய பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய கால் நிலையத்தை அடைகிறது பேர் தான் நாங்கள் ஆரைக்குறி கடத்தல்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆரைக்குறி கடத்தல் நாங்கள் இலகுவாக வளையம் கொள்ள பார்ப்போம் ஒரு வட்டத்தில் வழிப்பகுதியை நாங்கள் விட்டம்னு சொல்லுவோம் அந்த வட்டத்திலேருந்து மையத்தை நோக்கி வரையப்படக்கூடிய கூடுகளை தான் நாங்கள் ஆரைன்னு சொல்லுவோம் அதே போல தான் இங்கேயும் வெளிப்புறமாக இருக்கக்கூடிய மேற்றோண்ட திரிப்பாக காணப்படக்கூடிய வேர்மையர்கள் இருந்து 
ஆத்துணிஞ்சப்பட்ட நேரம் கொனையை போகலாம் மத்தியில் காணப்படக்கூடிய காலை நோக்கி சென்ற இதை தான் நாங்கள் ஆறைக்குரிய கடத்தல்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீர்மூலக்கூறுகள் மேற்கோளை கடந்து மேற்பட்டையை நோக்கி வந்தாச்சு மேற்பட்டையில் அதி உட்புறமான பகுதி பேர் தான் அகத்தோல்னு சொல்லுவோம் இந்த அகத்தோல் தனிக்கலப்படையாக நாள் ஆக்கப்பட்டது இந்த அகத்தோலில் உட்புறமான கலங்கள் அகத்தோல் கலங்களில் சுபரின் என்று சொல்லப்படக்கூடிய லிபிட்டினால் ஆன பதார்த்தினால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு படை ஒன்று காணப்படும் அந்த படை பேர் நாங்கள் கஸ்பாரியன் பட்டிகை என்று சொல்கிறோம் இவ்வாறு ஆத்துணிஞ்சப்பட்ட நீரும் கணிவுப்புகளும் மேட்ரோலை கடந்து மேட்ரோலில் மேற்பட்டையை கடந்து பிற மேற்பட்டையில் அதி உட்புறமான பகுதியாக கூடிய அகத்தோலை சென்றடைகிற நேரம் அகத்தோல் இருக்கக்கூடிய இந்த கஸ்பாரியன் பட்டிகை நீர்மூலக்கூறுகள் கனிவுப்புகள் ஏனைய பதார்த்தங்கள் எல்லாவற்றுக்குமான இறுதி சோதனை சாவடியாக துணிப்படும் அதாவது தாவரங்களில் காலுக்கு என்ன பதார்த்தங்கள் போகணும் எது போகக்கூடாது என்பதை செக் பண்ணக்கூடிய ஒரு செக் பாயிண்டாக தான் இந்த அகத்தோல் காணப்படுது எனவே எந்த பதார்த்தமாக இருந்தாலும் சரி அந்த பதார்த்தங்கள் எல்லாம் கால் இலையத்தில் போகிறதாக இருந்தால் கட்டாயம் அகத்தோலில் மென்சாக கடந்தாகணும் எனவே அகத்தோல் தேவையானத்தை உள்ளெடுத்துட்டு தேவையானத்தை வெளியில் அனுப்பிவிடும் எனவே இது தேர்வுக்குரிய முறையில் அதுகளை அனுப்ப போகுது நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் இதுதான் கஸ்பாரியின் பட்டிகை அதே நேரம் இதில் பாருங்கள் அந்த அறைக்குது அகத்தோல் இந்த அகத்தோலை நோக்கி நீர்மூலக்கூறுகள் வருது அதே நேரம் இது மேற்பட்டைக்குரிய கலங்கள் இந்த மேற்பட்டை கலங்கள்ட அதி உட்புறமான படையாக தோல் காணப்படுது அதன்ற குறுக்கான பகுதிகளாக தொடர்கொண்டு சுவரில் கஸ்பாரியன் பட்டியை காணப்படும் எனவே நீர்மூலக்கூறாக இருந்தாலும் சரி ஏனைய கூறுகளாக இருந்தாலும் சரி இந்த அகத்தோலில் கஸ்பாரியன் பட்டிகையை கடந்தால் தான் இந்த பகுதியில் பாருங்கள் நீலக்கலரில் காணப்பட்டிருக்கிறது கால் கலங்கள் கால் இலையம் இந்த கால் இலையத்தை சென்றடையலாம் கால் இலையத்தை சென்றடையக்கூடிய கூறுகள் மட்டும்தான் தாவரத்தின் ஏனைய பகுதிகளுக்கு நிலைக்குத்தான கொண்டு செல்கையின் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட முடியும் இவ்வாறு ஆறைக்குரிய கடத்தலில் நீரும் கனிய போலும் சென்றடைகிறதுல மூன்று பிரதானமான பாதைகள் பங்கு பெற்றுகின்றன அந்த பாதைகள் ஒன்று இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய எப்பப்ளாஸ்ட் சிம்பிளாஸ்ட் அதே நேரம் மென் செவுக்கு குறுக்கான பாதைகள் இந்த மூன்று பாதைகள் தொடர்பான விடயங்கள் எங்களுக்கு மிக தெளிவாக வழங்கி கொண்டு வந்து போகணும் நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் இந்த அம்புக்குறி நான் காட்டிக்கொண்டிருக்கிற அகக்குள் உள்ள பகுதி தான் எப்போ பிளாஸ்ட் பாதை இதில் பாருங்கள் இது ஒரு கலத்தில் கூடிய ஒரு இது முதல்வர் இணைப்பு அதே நேரம் இது கலச்சுவராக காணப்படுகிறது இங்கே காணப்படக்கூடிய இந்த கோடு தான் களத்திடை வழி எனவே அப்போ பிளாஸ்ட் என்பது கலச்சுவர்களுக்கு இடையில் காணப்படக்கூடிய கலச்சுவர் என்பது செல்லோஸ்னால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி செல்லோஸ் நார்களால் ஆக்கப்பட்டது செல்லோஸ் நார்களுக்கு இடையில் சின்ன 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 இடைவெளியில் காணப்படும் அந்த இடைவெளிகளினூடாகவும் களங்களுக்கு இடையிலே காணப்படக்கூடிய களத்தடைவெளிகளினூடாகவும் செல்லக்கூடிய பாதை தான் இப்போ பிளாஸ்ட் நீங்கள் இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம் இந்த கோடு களச்சுவர் இடைவெளியினூடாகவும் களத்தடைவெளியினூடாகவும் அடையப்பட்டி அதே போல் இரண்டாவது பாதை சிம் பிளாஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் முதலொரு தாண்டி முதலொரு இணைப்புகளை தாண்டி திரும்பவும் கூடிய ஒரு மூலவும் முதல் இணைப்பு மூலவும் கூடிய ஒரு இவ்வாறு முழு களங்களில் மேற்பட்டையில் மொத்தமாக கூடிய அத்தனை களங்களையும் குளியோர்வையும் முதலுரை இணைக்கக்கூடிய பாதை தான் சிம்பிளாஸ் பாதையாக காணப்படுது அதே நேரம் மூன்றாவது பாதை மென்சவு கூடான பாதை மென்சவு கூடான பாதை என்பது நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் குளியோர்விலிருந்து பதார்த்தங்களும் கரையங்களும் ஒரு களத்துக்கு உள்ளே அசைந்து ஒரு அங்கிருந்து வழியேறி திரும்ப மேலவும் இன்னொரு களத்துக்குள்ளே நுழையக்கூடிய ஒரு பாதையாக காணப்படுகிறது எனவே இதுதான் மென்சவ் கூடான பாதை நாங்கள் எப்போ பிளாஸ் சிம்பிளாஸ் மென்சவ் கூடான பாதை ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பார்ப்போம் இப்போது நாங்கள் இப்போ எப்போ பிளாஸ்ட் பாதை சம்மந்தமாக பார்ப்போம் எப்போ பிளாஸ்ட் பாதை என் என்பது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு உயிருள்ள களத்தின் முதலொரு மென்சவுக்கு வெளியே காணப்படக்கூடிய அனைத்து பகுதியும் கொண்டிருக்கக்கூடியது தான் எப்போ பிளாஸ்ட் பாதை எனவே உயிருள்ள களத்துக்கு வெளியுள்ள பகுதி என்று சொல்கிற நேரம் அதில் உள்ளடங்கப்படக்கூடியது களச்சுவர்களும் களத்துக்கு புறம்பான இடைவெளிகளும் அதோடு சேர்த்து கலன் மூலகங்கள் அதாவது கால் கலன் மூலகங்கள் புலட் போலி போன்ற இறந்த களங்களோட உள்ளிடம் நீங்கள் பார்க்கலாம் களத்துக்கு உயிருள்ள களத்துக்கு வெளியான பகுதி அத்தனையும் இறந்து போனது அதே போல கலன் மூலகம் இறந்தது புலட் போலி இறந்தது எனவே இவ்வாறு இறந்த பாதையை உள்ளடக்கின ஒரு பாதை தான் எப்போ பிளாஸ் பாதையான்னு சொல்லப்படும் மொத்தமாக சொல்கிறதா இருந்தால் களச்சுவர் இடைவெளி களத்து இடைவெளி 
கலன் மூலகங்கள் மற்றும் குளட்போலிகளில் இறந்த உள்ளிடங்கள் ஊடாக பயணிக்கக்கூடிய ஒரு பாதை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் வேர் மயிர்களில் நீர்மூல கூறுகளும் கணிப்புகளும் முதலுரு மென்சவை தாண்டி கலங்களுக்கு நுழைவதற்படியினால அவை சிம்பிளா சூடாக பயணம் செய்யும் ஆனால் களத்துக்கு வெளியே காணப்படக்கூடிய நீர்நாட்டம் உள்ள நீர்நாட்டம் உள்ள களச்சுவர்களினால மண்ணில் காணப்படக்கூடிய சில பதார்த்தங்கள் உள்ளடக்கப்படப்படியினால தான் எங்களுக்கு எப்போப்ளாஸ்ட் என்ற ஒரு பாதை உருவாகிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் உருவாகுது இவ்வாறு உள்நுழைந்த நீரும் பதார்த்தங்களும் கரைசல்களும் களத்துக்கு புறம்பான இடைவெளியினூடாக மேற்பட்டையினூடாக மெல்ல 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 பரவல் அடைந்து அகத்தோல் வரைக்கும் அவை பயணம் செய்கின்றன அகத்தோலை அடைந்த இவ்வாறான பதார்த்தங்கள் தொடர்ந்தும் கால்லை நோக்கி அசைய முடியாது காரணம் அகத்தோல்ட குறுக்கு சுவரிலும் ஆலை சுவரிலும் காணப்படக்கூடிய தடை அதாவது கப்பாரி கிழத்தினால் ஆக்கப்பட்ட தடை அப்போ பிளாஸ்டில் வரக்கூடிய அத்தனை பதார்த்தங்களுக்கும் அது நீராக இருக்கலாம் கணிப்புகளாக இருக்கலாம் ஏனைய கரிசலாக இருக்கலாம் அத்தனை பதார்த்தங்களுக்கும் தடையான ஒரு பகுதியாக அமைகிறது நான் ஏற்கனவே உங்களோட சொன்ன மாதிரி இது ஒரு இறுதியான செக் பாயிண்டாக காணப்படும் அகத்தோலை தாண்டி பயணிக்கூடிய அத்தனை பதார்த்தங்களும் தாவரங்களுக்கு சென்றடைந்து விடும் நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் நீங்கள் காணப்பட்டிருக்கிறது எப்போ பிளாஸ்ட் முதலூருக்கோ வெளியே காணப்படக்கூடிய கள்ளச்சுவர் இடைவெளியினூடாக எப்போ பிளாஸ்ட் பயணம் செய்து இங்கே கள்ளத்திரை வழி காணப்படுகிறது அதனூடாக பயணம் செய்து அது இறுதியாக இங்கே காணப்படக்கூடிய அகத்தோல் வரைக்கும் பயணம் செய்கிறது இந்த படத்தின் ஒரு ஜூம் செய்யப்பட்ட ஒரு விரிவாக்கப்பட்ட படத்தை நீங்கள் மேலே பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஆறைக்குரிய சுவர்களிலும் காணப்படக்கூடிய கஸ்பாரியன் பட்டியை காரணமாக அப்போ பிளாஸ்ட் பதினோடாம் வந்த பதார்த்தங்கள் இவ்விடத்தில் தேக்கம் அடையும் இதில் அகத்தோல் கலங்கள் தேர்வுக்குரிய உள்ளிடத்தில் செய்தல தவிர வேறு எந்த பதார்த்தங்களும் உள்நோக்கி நுழைய முடியாது எனவே இந்த பகுதிகளில் தாவரங்களுக்கு தேவையில்லாத பதார்த்தங்கள் நச்சு பதார்த்தங்கள் எல்லாம் தேக்கம் அடைந்து காணப்படும் தேவையான பகுதிகள் மட்டும் இதோ காட்டப்படக்கூடிய கால் நிலையத்தினுள் கொண்டு செல்லப்படும் அதே நேரம் தாவரங்கள்ட கால் நிலையத்தில் சரிவாக்கப்பட்ட ஏனைய பாதைகளுக்கு கூட ஆக இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் சிம்பிளாஸ் காணப்படுது அதே நேரம் மென்சவ் கூடான பாதை காணப்படுது இவ்வாறான பாதைகளுக்கு கூடாக கொண்டு செல்லப்பட்ட பதார்த்தங்கள் மூலமும் காலை நோக்கி வழி நோக்கி கொண்டு செல்லப்படுறதுக்கான தடையாகவும் அகத்தோல் காணப்படுகிறது ஆகவே அகத்தோல்ட ரெண்டு தொழில்கள் நாங்கள் சொல்லலாம் ஒன்று காலை நோக்கி வரக்கூடிய பதார்த்தங்கள்ட இறுதி சோதனை சாவடி அதே நேரம் காலையினுள் நுழைந்த பதார்த்தங்கள் மீண்டும் மண்ணை நோக்கி வெளியேற முடியாத தடையாகவும் இந்த அகத்தோல் காணப்படுகிறது நாங்கள் அடுத்தது வருவோம் சிம்பிளாஸ்ட் பாதை சிம்பிளாஸ்ட் பாதை என்பது ஒரு களத்தின் கூடிய ஒரு அதுக்கு அடுத்ததாக காணப்படக்கூடிய கூடிய ஒரு இந்த ரெண்டு களங்களையும் இணைக்கக்கூடிய முதல் ஒரு இணைப்பு மூலவும் அடுத்த களத்தின் முதல் இணைப்பு மூலவும் கூடிய ஒரு இவ்வாறாக மேற்பட்டையில் காணப்படக்கூடிய அத்தனை களங்களையும் குடிய உருவுகளையும் முதல் இணைப்புகளையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு உயிருள்ள பாதையாக காணப்படக்கூடும் சிம்பிளாஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் மண்ணிலிருந்து நீரையும் கணிவுப்பு எடுக்கிற நேரம் மட்டும்தான் அந்த பதார்த்தங்கள் அதாவது நீரும் கணிவுப்புகளும் ஒரு மென்சவை தாண்டி மென்சவை கடந்து போக வேண்டியிருக்குமே தவிர அந்த மென்சவை தாண்டின பிறகு அதாவது வேர் மயந்த மென்சவை தாண்டின பிறகு தொடர்ச்சியாக அது எந்த மென்சவையும் கடந்து போகாமல் முதல் இணைப்பினூடாகவும் குளியூரினூடாகவும் சென்று கலன் உருளை வரைக்கும் அது சென்றடையக்கூடியதாக காணப்படும் நீங்கள் இந்த படத்தில் நீல நிறத்தால் காணப்படக்கூடிய அந்த கூட பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் சிம்பிளாஸ்ட் பாதையில் முதலூறு மென்சவை நீரும் கணிவு போலும் கடக்க வண்டி காணப்படும் அதை அடுத்து காணப்படக்கூடிய அத்தனை களங்கள்லையும் அவை குளியவுரு முதல்வர் இணைப்பு குளியவுரு முதல் இணைப்பு இவ்வாறாக கலன் உருளை வரையிலும் இவை கொண்டு செல்லப்படக்கூடியதாக காணப்படும் ஆனாலும் சிம்பிளாஸ்டில் வரக்கூடிய நீரும் கணிவு போலும் கால் இலையத்தினுள் நேரடியாக நுழைய முடியாது இவை கலன் உருளை வந்த போதிலும் ஏனெனில் கால் கலன் என்பது நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒரு இறந்த இளையம் இறந்த இளையத்தினுள் ஒரு உயிருள்ள பாதை நுழைய முடியாது இறந்த இளையத்தினுள் ஒரு இறந்த பாதை தான் நுழைய முடியும் எனவே சிம்பிளாஸ்டில் இருந்து எப்போ பிளாஸ்டிக்கு பதார்த்தங்கள் மீட கடத்தப்பட்டு எப்போ பிளாஸ்ட் ஊடாகவே இறுதியாக கால் கலன் மூடங்களை நீரும் பணிய போலம் அடையும் என்பதை நீங்கள் மிக தெளிவாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
அடுத்ததாக நாங்கள் மென்சவு குறுக்கான பாதைக்கு வருவோம் மென்சவு குறுக்கான பாதை என்பது நீரும் கரையங்களும் ஒரு களத்திலிருந்து வெளியேறி திரும்ப இன்னொரு களத்தை அடைந்து மீண்டும் வெளியேறி மீண்டும் முதல்வர் மென்சவை கடந்து இன்னொரு களத்தை அடையக்கூடிய ஒரு பாதை தான் மென்சவு குறுக்கான பாதை நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் இந்த பகுதியில் காணப்படக்கூடிய நீல நிறக்கூடு தான் மென்சவு கூடான பாதை இந்த களத்தில் நுழைந்த நீர்மூலக்கூறுகளும் கரையங்களும் அந்த களத்தை விட்டு வெளியேறி திரும்பவும் இன்னொரு களத்தை நோய்க்கு போய் இந்த இதில் இங்கேயும் பார்க்கலாம் நீங்கள் அதை போல இந்த இடத்துலையும் பார்க்கலாம் இந்த பாதை ஒவ்வொரு தடவையும் முதல்ல மென்சவை கடந்து கடந்து அடுத்த களங்களுக்கு நுழைய வேண்டிய தேவைக்கிறபடியினால நாங்கள் பார்த்த அப்போ பிளாஸ்ட் சிம்பிளாஸ்ட் இந்த மென்சவு கூடான மூன்று பாதையிலையும் மிகவும் தடை கூடின ஒரு பாதையாக இந்த பாதை தான் காணப்படும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு தடவையும் மென்சவை நூலாக போய் நுழையும் போதும் மென்சவு ஒவ்வொரு தடவையும் தீர்ந்து போகும் தன்மை உடையதாக செயற்படுறபடியினால ஒவ்வொரு தடவையும் அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நீரும் க தடையங்களும் தேர்வுக்குரிய நேரத்துக்காக வெயிட் பண்ணக்கூடிய தாமதிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் காணப்படுது ஆனால் நீங்கள் எப்போ பிளாஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மூணு பாதையிலையும் எப்போ பிளாஸ்ட் பாதையில் தான் தடை குறைந்த பாதையாக காணப்படும் ஏனென்றால் அந்த எப்போ பிளாஸ்ட்ன்றது ஒரு இறந்த பாதை அதில் விதமான தடைகளும் காணப்பட மாட்டாது எனவே நீர்மூலக்கூறுகளும் கனிவுப்புகளும் தொடர்ச்சியாக அகத்தோல் வரைக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு பாதையாக காணப்படும் என்றது நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்கள் எனவே நாங்கள் இப்போ மூன்று பாதைகளையும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ நாங்கள் இன்னொரு பகுதிக்கு வந்து சேருவோம் எப்போ பிளாஸ்ட் கூடாக வந்த மண்ணீர் கரைசல்ல மண்ணீர் கரைசல்ன்றது அதில் நீர் காணப்படும் சில கணிப்பொருள் காணப்படலாம் இவ்வாறு எப்போ பிளாஸ்ட் கூடாக பயணித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சில நீர்மூலக்கூறுகள் திடீரென மேற்றோல் மேற்பட்ட காணப்படக்கூடிய முதல் உருவ மென்சவை கடந்து முதல் உருவக்குள்ள நுழையலாம் அப்படி நுழைஞ்சிட்டா அவை தொடர்ந்து சிம்பிளாஸ்ட் கூடாக பயணிக்குமே தவிர மேலவும் எப்போ பிளாஸ்ட் பாதையில் பயணிக்க இல்லாது சில நேரங்களில் எப்போ பிளாஸ்டிலிருந்து முதல் உருவக்குள்ள நுழைஞ்ச நீர்மூலக்கூறுகளும் பணிப்புகளும் மென்சவு கூடான பாதையினோடாகவும் பயணிக்கலாம் எனவே நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளணும் ஒரு சில மூலக்கூறுகள் ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாதையினூடாக பயணிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் தாவரங்கள்ல ஆராய்க்குரிய கொண்டு செல்கையில் காணப்படுது என்பது ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் இவ்வாறு மூன்று பாதையினூடாகவும் இறுதியில் எல்லா மூலக்கூறுகளும் அகத்தோல் வரைக்கும் வந்தடையும் அதே நேரம் எப்பப்ளாஸ்ட் அகத்தோலோட ஸ்டப் ஆயிடும் நிறுத்தப்பட்டுடும் ஆனால் சிம்பிளாஸ் பாதை என்பது அகத்தோலையும் தாண்டி பலனூரில் வரைக்கும் வரும் ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்போ சிம்பிளாஸில் வரக்கூடிய பதார்த்தங்கள் கால் கணலில் நுழைய இயலாது எனவே கலனூரிலே காணப்படக்கூடிய உயிருள்ள கலங்களுக்குள்ள இந்த நீரும் கணிப்புகளும் தேக்கமடை எனவே இவ்வாறு தேக்கமடைந்த நீரும் கரையங்களும் கால் கலனூர் செல்வதாயின் எப்பப்ளாஸ்ட் பாதைக்கு மாற்றப்படல் வேண்டும் எனவே உயிருள்ள கலங்களுக்குள்ள செறிவாக்கப்பட செறிவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நீரும் கணிப்புகளும் உயிருள்ள களங்களில் இருந்து வெளியேறி நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் காணப்படக்கூடிய இந்த களத்திரை வழிகளுக்குள்ள காணப்படும் இந்த பதார்த்தங்கள் பரவல் மூலமாகவும் உயிர்ப்பான கடத்தல் மூலமாகவும் எப்போ பிளாஸ்ட் பாதையை இந்த மெரோன் கலரில் காணப்பட்டிருக்கிறது எப்போ பிளாஸ்ட் பாதை அடைந்து அங்கிருந்து அவை எப்போ பிளாஸ்ட் பாதையினூடாக நிறந்த கால் கலன்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த கால் நிலையத்தை நுழைந்து தாவரங்கள்ட ஏனைய பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படக்கூடியதாக காணப்படும் இவ்வாறு கால் நிலையத்தில் நுழைந்த நீரும் கணிவுப்புகளும் திரும்பவும் எப்போ பிளாஸ்ட் பாதையினூடாக தான் தாவரங்கள்ட நிலை குத்தான கொண்டு செலுகை அதாவது உச்சியை நோக்கிய கொண்டு செலுகைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் நீங்கள் இதில் ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சு கொள்ளணும் இந்த கால் கலன்கள் அதே நேரம் குலட்போல் இந்த ரெண்டு கலங்களும் முதிர்ச்சி அடைகிற நேரம் தங்களோட முதலுருவ இழந்து அவை இறந்த கலங்களாக மாறப்படையினால இந்த கலங்களினூடாக செய்யக்கூடிய நீர்மூலக்கூறும் கணிப்புகளும் எப்போ பிளாஸ்ட் பாதையை பயன்படுத்தும் என்ற விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் நாங்கள் ஏற்கனவே எப்போ பிளாஸ்ட் என்ற பகுதிகளாக களத்திரை வழி களச்சுவரடை வழி கால் கலன் குலட்போடி ஆகியவற்றின் உள்ளிடம் எல்லாம் வரும்னு சொல்லுகிறோம் எனவே இந்த பகுதிகளில் கால் நிலையத்தில் காணப்படக்கூடிய எந்த பகுதிகளில் நீரும் கணிப்புகளும் தாவரத்தின் இணைய பகுதிகளுக்கு எப்போ பிளாஸ்ட் பாதையினூடாக அதே நேரம் தொகை பாய்ச்சலினூடாக கொண்டு செல்லப்பட்டு இணைய பகுதிகளுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இதுவே ஆறைக்குரிய கொண்டு செல்லலாகும்